அனைவருக்கும் இனிய மாலை வணக்கம் உங்கள் அனைவரையும் வருக வருக என்று வரவேற்கிறேன் இன்னைக்கு நம்ம வந்து இந்த சச்சங்கத்துல புரிந்து கொண்ட ஞான புரிதலை இன்னும் ஆழப்படுத்த வேண்டுமா அல்லது உறுதிப்படுத்த வேண்டுமா அப்படிங்கிற டாபிக்ல நம்ம கொஞ்சம் டிஸ்கஸ் பண்ணலாம் ஆழப்படுத்தணும் அதாவது நம்ம புரிஞ்சுக்கிறது டீப்பா நம்ம புரிஞ்சுக்கணும்னு இருக்கா இல்ல புரிஞ்சுக்கிட்ட புரிதலை வந்து கன்ஃபார்மண்டா போதுமா அப்படிங்கறதான் நம்ம இன்னைக்கு டாபிக் தான் ஏன்னா பலரும் வந்து ஃபர்ஸ்ட் ஒரு அண்டர்ஸ்டாண்ட் ஆகிறோம் அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா நிறைய கன்ஃபியூஸ் ஆகுது புரிஞ்சுக்கிட்டப்ப ஒரு அமைதி ஒரு நல்ல ஒரு மைண்ட் ஒரு ஃப்ரீ ஆகுதுங்க மறுபடியும் பிரச்சனை வருது மறுபடியும் பிரச்சனை வரப்ப நம்ம புரிஞ்சுக்க வேண்டியத இன்னும் கொஞ்சம் டீப்பா புரிஞ்சுக்க வேண்டியது இருக்கா அப்படிங்கிற சந்தேகம் வந்து எல்லாருக்குமே பெரும்பாலானவங்களுக்கு வருது அதனாலதான் இந்த டாபிக் வந்து இப்ப முக்கியத்துவம் கொடுத்து நம்ம இத ஒரு டிஸ்கஸ் பண்றோம் நீங்க உங்க கருத்தை சொல்லுங்க வாங்க நம்ம புரிஞ்சுக்கிட்ட இந்த ஞான புரிதல் கிட்டத்தட்ட நம்ம வந்து இரண்டு வருடங்களாக ஜூம் மீட்டிங் நடத்திட்டு இருக்கோம் ஒரு கேம்ப் நடத்திருக்கோம் எத்தனையோ வீடியோ வந்து யூடியூப்ல இருக்கு அதுல வந்து அந்த அண்டர்ஸ்டாண்டிங் அப்படின்னு நம்ம என்ன கொடுக்குறோங்கிறது மேக்சிமம் எல்லாருக்குமே தெரியுது அந்த அண்டர்ஸ்டாண்டிங்க நம்ம இன்னும் ஆழப்படுத்தணுமா இல்ல கன்ஃபார்ம் பண்ணுமா அப்படிங்கறத தான் இன்னைக்கு நம்ம டிஸ்கஸ் பண்ண போறோம் உங்க கருத்து நீங்க சொல்லுங்க நம்ம இதை பத்தி டிஸ்கஸ் பண்றதுக்கு வசதியா இருக்கும் உங்க கருத்து நீங்க என்ன நினைக்கிறீங்களோ நீங்க எப்படி கருதுறீங்களோ அந்த கருத்து உங்களுடைய கருத்தை நீங்க வெளிப்படுத்தணுமாறு அன்போடு கேட்டுக்கிறேன் வாங்க உங்க கருத்தை சொல்ல விரும்புறவங்க நீங்க ஆன்சரிஸ் ஆப்ஷன் யூஸ் பண்ணுங்க நான் உங்களை அட்மிட் பண்றேன் நீங்களும் அட்மிட் பண்ணிட்டு பேசலாம் வாங்க இன்னொன்னு டீப்பா புரிஞ்சுக்கணுமா இல்ல புரிஞ்சுக்கிட்டதே போதுன்னு கன்ஃபார்ம் பண்ணுமா ஆஹ் எல்லாருமே பதில் சொன்னீங்கன்னா நல்லா இருக்கும் ஏன்னா இது ஒரு ஒரு ஆரோக்கியமான ஒரு டிஸ்கஷன் கண்டிப்பா நீங்க எல்லாருமே உங்க கருத்தை சொல்லுங்க ஏன்னா அப்பதான் வந்து நம்ம எப்படி இதை வச்சுட்டு இருக்கோம் அப்பதான் வந்து நம்ம இன்னும் ஏன் அப்படி நமக்கு புரிஞ்ச பிறகும் ஏன் பிரச்சனை வருதுங்கிறத நம்ம கண்டுபிடிச்சிடலாம் கண்டிப்பா வாங்க பதில் சொல்ல விரும்புறவங்க ஆன்சரிஸ் ஆப்ஷன் யூஸ் பண்ணுங்க டெக்ஸ்ட் மெசேஜ்ல பாலு அவர்கள் வந்து உறுதி செய்ய வேண்டும் போட்டிருக்காங்க உறுதி செய்ய வேண்டுமா அல்லது ஆழப்படுத்த வேண்டுமா எல்லாருடைய பதில் எதிர்பார்க்கிறேன் வாங்க யாருமே முன் வர மாட்டேங்கிறீங்க பதில் கொடுக்க சிவ விக்னேஷ் நந்தகுமார் வந்திருக்காங்க வாங்க நந்தகுமார் உங்களை அட்மிட் பண்ணிருக்கேன் நீங்க பேசுங்க சார் வணக்கம் சார் நான் பேசுறது கேக்குதா நல்லா கேக்குது சொல்லுங்க எப்படி சார் இருக்கீங்க நல்லா இருக்கீங்களா நல்லா இருக்கேன் நீங்க எப்படி இருக்கீங்க நல்லா இருக்கு சார் உங்க ஞான முகாம் அட்டன் பண்ண எனது பிரவா அட்டன் உங்களை சொன்ன இப்ப ஞாபகம் வரும் நினைக்கிறேன் பிரவா அண்ணன் அப்படின்னு உங்க ரெண்டு பேரையும் சொன்னேன் இப்போ இப்போ இப்பதான் நான் ஜாயின் பண்ணேன் என்ன நடந்த ஒரு ஏழு நிமிஷம் என்ன நடந்ததுன்னு எனக்கு தெரியல இப்போ நீங்க இப்போ ஒரு இது ஹெட்லைன் இது போட்டிருக்கீங்க டாபிக் புரிந்து கொண்ட ஞான புரிதலை ஆழப்படுத்த வேண்டுமா அல்லது உறுதிப்படுத்த வேண்டுமா இது ரெண்டுமே ஆழப்படுத்துறது உறுதிப்படுத்துறது ரெண்டுமே ஒண்ணுதான் சார் இல்ல இல்ல இப்ப நீங்க வந்து ஒரு ஒரு மேலோட்டமான ஒரு கருத்தை புரிஞ்சுக்க என்ன சொல்றேன்னா இப்ப வந்து மனதை பத்தி ஐயா சொல்ற நமக்கு அங்க எந்த வேலையும் இல்ல நமக்கு வரக்கூடிய உணர்வுகளையோ எண்ணங்களையோ நிர்வகிக்கிற எந்த வேலையும் இல்லைன்னு ஒரு நம்ம புது ஒரு கருத்தை நம்ம புரிஞ்சுக்கிறோம் இந்த கருத்தோட அதை முடிச்சுக்கணுமா இதுல இன்னும் டீப்பா ஏதாவது தெரிஞ்சுக்க வேண்டியது இருக்கா இல்ல இது இந்த 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 புரிதல் தான் அப்படின்னு நம்ம உறுதிப்படுத்திட்டா மட்டும் போதுமா சரிங்க இதுக்கு நான் இது பண்றேன் ஏன்னா ஆள இப்போ ஏதாவது ஒண்ணு நம்ம உறுதியா இருக்கணும்னா ஆளை தோண்டி உள்ள வச்சாதான் உறுதியா இருக்கும் மரமா இருந்தாலும் சரி ஒரு கருத்தா இருந்தாலும் சரி இப்ப நம்ம ஐ ஐ 
ஐயாவை பொறுத்த வரைக்கும் இது வந்து உறுதி இதுல நம்ம ஓகே இதுதான் டெஸ்டினேஷன் இதுதான் வந்து ஃபைனல் இதுதான் உறுதி அப்படின்னு முடிச்சு இதுக்கு மேல ஒண்ணும் இல்ல அப்படின்னு நம்ம முடிச்சுக்கிட்டா ஒரு வேலையும் அங்க இல்ல ஆஹ் அதுதான் உறுதிப்படுத்துறதுலதான் இருக்கு ஆழம் இப்போ ஒரு ஆழம்னா தொண்ட தொண்ட வந்துகிட்டேதான் இருக்கும் டீப்பா புரிஞ்சுக்கணுமா இது ஒரு மேலோட்டமான செய்தி இதை தாண்டி பல விஷயத்த நம்ம புரிஞ்சுக்க வேண்டியது இருக்கு அப்படின்னு ஒண்ணு இருக்கா ஆஹ் இல்ல இந்த மேலோட்டமான செய்தியை புரிஞ்சுட்டா மட்டும் இதை உறுதிப்படுத்திட்டா போதும்னு நம்ம முடிச்சுக்கலாம் ஒரு ஒரு மீட்டிங்லயும் அட்டன் பண்ணும் போது நிறைய புது புது இப்ப ஐயா பாத்தீங்கன்னு வச்சுங்களேன் ஃபர்ஸ்ட் வந்து வேற அதாவது அகம்புறம் அப்படி அப்படின்னு சொல்லிட்டு மறுபடியும் கொஞ்சம் கொஞ்சமா நம்ம ஆழப்படுத்த படுத்த டோட்டல் மைண்ட் அப்படின்ற ஒரு கான்செப்டுக்கும் வந்தோம் மின்னடி டோட்டல் மைண்ட் இல்ல பாத்தீங்கன்னா டோட்டல் மைண்ட்ன்றது ரீசெண்டா தான் வந்தது இப்படி எல்லாம் பார்க்க பார்க்க ஆழப்படுத்துறதும் ஒரு பாசிபிள் இருக்கா ஆஹ் அப்படின்னு சொல்லி எனக்கு ஒரு சந்தேகம் வருது ஏன்னா ரீசெண்டா தான் ஐயா சொன்னாரு டோட்டல் மைண்ட்ன்ற ஒரு கான்செப்டுக்கு வந்திருக்கும் அதுல இது பண்ணும் போது இன்னும் நல்லா புரிதல் ஏற்படுது எல்லாருக்கும் ஆஹ் அப்படின்னு சொல்லி சொன்னாரு அப்ப ஆழப்படுத்துறதுலும் ஒரு ஒரு தேவை இருக்கிற மாதிரி எனக்கு தெரியுது பட் நீ இந்த 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 சப்ஜெக்டுக்கு உறுதிப்படுத்தினாலே எனக்கு போதும்ன்றது என்னோட கருத்து ஐயா ஓகே ஓகே உங்க உங்களுடைய கருத்தையும் நான் பதிவு பண்ணிக்கிறேன் நான் ஆஹ் வரவேற்க இன்னும் வேற யாராவது பதில் கொடுங்க உங்க உங்க நீங்க சொன்ன கருத்துக்கு ரொம்ப நன்றி அதை நான் பதிவு பண்ணிக்கிறேன் இன்னும் ஒரு நம்ப யார் சொல்றாங்கன்னு பார்த்துட்டு அப்புறம் நம்முடைய கருத்தை நம்ம வந்து நம்ம டிஸ்கஸ் பண்ணலாம் உம் நன்றி சிவ விக்னேஷ் ஓகே நீ வந்ததுக்கு ரொம்ப முடிச்சு ஓகே அடுத்து அருண் ஆர் வாங்க அருண் நீங்க இப்ப பேசலாம் அன்பு பண்ணிட்டு பேசுங்க அருண் வணக்கம் சார் வணக்கம் ஈரோட்ல இருந்து பேசுறேங்க சார் அர்ஜுன் ராஜ் அர்ஜுன் சார் ஹரி அர்ஜுன் அர்ஜுன் ஓகே அர்ஜுன் ஃப்ரம் ஈரோடு ஓகே சொல்லுங்க ஆமா சார் இப்போ நம்மளுக்கு வந்துட்டு இந்த ஞானம் புரிதல்ங்கிறது வந்து பாத்தீங்கன்னா நம்ம ஃப்ரீயா இருக்கிற டைம்ல ஓரளவுக்கு புரிஞ்சுக்க முடியுது இல்லையா பட் ஒரு எம்ப்ராசிங் சுச்சுவேஷன் அந்த மாதிரி வரும்போது உங்களுக்கு நம்ம பழையடிக்கே அந்த ஞானத்தை விட்டுட்டு நம்ம ஃபர்ஸ்ட் எப்படி இருந்தோமோ அந்த ஸ்டேஜுக்கு போயிடுறோங்க ஐயா அதை வந்து நம்ம உறுதிப்படுத்துறது உறுதிப்படுத்திக்கோ நம்ம புரிஞ்சுக்கிட்டது இன்னும் நல்லா புரிஞ்சுக்கலையோ அப்படிங்கிற ஒரு டவுட் வந்துருதுங்க ஐயா உண்மையிலே நீங்க இப்ப இப்ப சொன்ன விஷயம் வந்து பலருக்கும் இருக்கு நம்ம நீங்க முன் வந்து இது கேட்டதுனால எல்லாருக்கும் பயன்தரக்கூடிய ஒரு விஷயம் தான் வெரி குட் கரெக்ட் தான் மறுபடியும் பாதிப்பு ஏற்படும் போது நமக்கு ஒரு டவுட் வரும் ஆமா ஆமாங்க ஐயா நம்ம சரியா போட்டீங்கன்னா சமயம் போட்டு வேணும் ஏன்னா நம்ம ஞானம் அடைஞ்சிட்டோம்னா நம்மளுக்கு வந்துட்டு இந்த மாதிரி டென்ஷன் இதெல்லாம் வரக்கூடாது பட் இருந்தாலும் நம்மளுக்கு வந்துருது இப்ப வந்துருது அப்படிங்கிற மாதிரி ஒரு சந்தேகம் வந்துருதுங்க ஐயா ஓகே 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 ரொம்ப ஒரு தேவையான ஒரு ஒரு கருத்தை முன் வச்சிருக்கீங்க நம்ம அதை பத்தி நன்றிங்க ஐயா நன்றி கலந்துக்கிறேன் அப்புறம் கோயம்புத்தூர்ல நான் கோயம்புத்தூர்ல தான் இருக்கிறேன் சார் சோ கிட்டத்தட்ட ஒரு பத்து ஆண்டுகளாக உங்க கூட நான் நிறைய முறை பேசி இருக்கிறேங்க இது பண்ணிருக்கிறேன் அப்புறம் இதுக்கு முன்னாடி நம்ம அர்ஜுன் சார் சொன்ன மாதிரி தானுங்க நம்மளுக்கு ஒரு சோக நிகழ்வு நடந்ததுன்னா அதுல இருந்து அப்படியே மனசு உற்றலாம் போகுதுன்னு பார்த்தா போக மாட்டேங்குது சார் அதை வந்து அப்படியே ரீக்ரியேட் பண்ற மாதிரி அந்த ஃபீலிங் வந்து இருந்துட்டே இருக்குங்க சமீபத்துல என்னுடைய பிரதர் ஒருத்தர் தவறிட்டாருங்க சோ நான் அதுல இருந்து ஒரு ரிலீஃப் ஆகி வெளியில வரணும்னாலும் சம்டைம்ஸ் அது என்னுடைய மனச வந்து அப்படியே தாக்கமா ஏற்படுதுங்க சோ அது நம்ம அந்த மனம் வந்து நீங்க ஒண்ணும் பண்ணாதீங்க அது பாட்டு அது போகட்டும் சொன்னா நம்மள அறியாமையே நம்ம வந்து கிளற மாதிரி இருக்குங்க ஐயா சார் சோ எனக்கு இப்ப தேவை 
உங்களுடைய பதில் எனக்கு ஆறுதல் கொடுத்தாலும் சரி கொடுக்க விட்டாலும் சரிங்க இந்த பதில் வந்துங்க ஒரு பர்மனண்டான ஒரு தீர்வுக்கு வழிவகுக்கும் நான் எதிர்பார்க்கிறேங்க விஷயம் <laughs> 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 போவன சுந்தரமையா சொன்ன மாதிரியும் அர்ஜுன் சொன்ன மாதிரியும் அவங்க இந்த மாதிரி சந்தேகங்கள் வரதுனாலதான் இந்த டாபிக் நம்ம நீ வச்சிருக்கோம் அது என்னன்னா நமக்கு வந்து புரிஞ்சுக்கும் போது ஒரு ஃப்ரீனஸ் கிடைச்சிச்சுங்க அதுக்கப்புறம் சூழ்நிலையினாலும் நம்ம எதிர்கொள்ளக்கூடிய பிரச்சனைனாலும் மீண்டும் பிரச்சனைகள் நம்ம மனசுல வருது இப்ப வந்து நம்ம புரிஞ்சுக்கிட்டத இன்னும் கொஞ்சம் ஆழமா புரிஞ்சுக்க வேண்டியது ஏதாவது ஒரு பகுதி இருக்கா அப்படிங்கிற ஒரு சந்தேகம் பலருக்கும் இருக்கிறதுனாலதான் அந்த டாபிக் நம்ம நீங்க வச்சிருக்கோம் பாருங்க இப்ப இவர் வந்து முன் வந்து சொன்னதுனாலதான் இப்படிப்பட்ட பிரச்சனை அவங்க பேஸ் பண்றாங்கிறது நமக்கு தெரியுது சோ இந்த டாபிக் வந்து வெரி இம்பார்ட்டன்ட் டாபிக் ஏன்னா நம்ம தெரிஞ்சுக்க வேண்டியது ரொம்ப ரொம்ப அவசியம் ஓகே விக்னேஷ் கண்ணன் என்ன சொல்றாருன்னு பார்ப்போம் விக்னேஷ் கண்ணன் வாங்க உங்களை அட்மிட் பண்ணிருக்கேன் நீங்க பேசலாம் விக்னேஷ் கண்ணன் வணக்கம் எனக்கு ஒரு டவுட் என்னன்னா அதாவது நீங்க ஒரு போன ஒரு வீடியோல ஒண்ணு பாத்துருந்தேன் ஒரு புரிதலை பத்தி ஒண்ணு சொல்லிருந்தீங்க நீங்க வந்து அந்த புரிதலை வந்து புரிஞ்சிட்டீங்க அப்படின்னா பயமும் சரி பதட்டமும் சரி உதவிக்கு வருதுன்னு நீங்க அதான் என்னால அதை நான் என்னால பாக்கல அதுதான் அததான் அந்த பாயிண்ட் எக்ஸைட்டா நான் சொல்லிட்டாங்க இப்போ நான் நீங்க சொன்னீங்க ஒரு இதுல அது என்னால எக்ஸைட்டா நல்லா புரிஞ்சுக்க முடியாது நீங்க பயப்படுறதாலும் சரி நீங்க எந்த உணர்வானாலும் சரிங்க அந்த பயமே உதவிக்குதான் வருது மனசை <laughs> வந்து <laughs> எந்த மாதிரி நான் வச்சுக்கிட்டா அந்த மாதிரி நடக்கும் எனக்கு தெரியல கண்டிப்பா அதாவது நம்ம எப்படி உதவி வருது அப்ப எப்படி நம்ம வச்சுக்கணுங்கிறது தான் உங்க கேள்வியா இருக்கு கண்டிப்பா அதுக்கும் நம்ம பதில் பார்க்கலாம் உங்க கேள்வியும் தேவை ஒரு மிக முக்கியமான ஒரு கேள்வி தான் டெஃபினட்டா அதை பாத்துருவோம் கம்பராஜினியா உங்களை அட்மிட் பண்ற நீங்க நீங்களும் அட்மிட் பண்ணிட்டு பேசுங்க வணக்கம் கம்பராஜன் வணக்கம் ரொம்ப நாள் அட்டன் பண்ண முடியாது நல்லா இருக்கேன் சென்னைக்கு நேரம் அருமையான தலைப்படுத்துறீங்க இது வந்து நம்ம வந்து புரிதலை வந்து உறுதிப்படுத்தணும் உறுதிப்படுத்த உறுதிப்படுத்த நம்மளுக்கு ஆள் நம்ம வந்து தன்னால கிடைக்குங்கிறது என்னுடைய கருத்து இப்படிதான் நம்ம மீட்டிங் அதாவது நம்ம கேம்ப் நம்ம ஆன்லைன் கேம்ப் அட்டன் பண்றப்போ நாலஞ்சு கேம்ப் அட்டன் பண்ண அட்டன் பண்ண ஒரு <laughs> 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 சுப்பிரமணியன் சார் வாங்க சார் அப்புறம் நாகர்கோயில் வாங்க நீங்களும் அட்மிட் பண்ணிட்டு பேசுங்க சுப்பிரமணியன் ஐயா உங்களை அட்மிட் பண்ணிருக்கேன் நீங்களும் அட்மிட் பண்ணிட்டு பேசுங்க ஏன் நீங்க எல்லாம் அட்மிட் பண்ணிக்கீங்க நான் உங்களை அட்மிட் பண்ணிட்டேன் சொல்லுங்கல <laughs> 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 
சுப்ரமணிய நீங்க இப்போ பேசுங்க அன்மியூட் ஆயிட்டீங்க ஆனா ஆடியோ கேட்கலைங்க ஓகே சம்திங் ப்ராப்ளம் நினைக்கிறேன் அவருடைய மைக்கே டிஸ்பிளே இருந்து போயிடுச்சு ஓகே அவர் மறுபடியும் வரட்டும் ஓகே நாம இப்ப வந்து நாம் புரிந்து கொண்ட ஞான புரிதலை ஆழப்படுத்த வேண்டுமா உறுதிப்படுத்த வேண்டுமா அப்படிங்கிற டாபிக்ல நாம வந்து டிஸ்கஸ் பண்றோம் இதுல வந்து பாத்தீங்கன்னா அர்ஜுன் அவர்கள் ரெண்டாவது வந்து மோகன சுந்தரம் ரெண்டு பேருமே அவங்க கேட்ட கேள்வி என்னன்னா சில சூழ்நிலைகளில் நமக்கு ஏற்படுகின்ற பிரச்சனை விடுபட முடியாம இருக்கிறோம் சில சூழ்நிலை டென்ஷன் ஆகுது டென்ஷன் வந்து நம்மளால விடுபட முடியல அப்ப வந்து நமக்கு ஞான புரிதல் என்ன ஆகல அர்த்தம் அப்படின்னு சொல்லி கேட்டிருந்தாங்க இது பலருடைய சந்தேகமா இருக்கு அதாவது நம்முடைய புரிதல் என்ன நம்ம என்ன புரிஞ்சுக்கிறோம் அப்படின்னு பார்த்தோம் அப்படின்னா நமது மன உணர்ச்சிகளையும் எண்ணங்களையும் எதிர்த்து நாம் எதுவும் செய்ய வேண்டியதில்லை அப்படிங்கிறத நம்ம புரிஞ்சுக்கிறோம் அது இப்படி புரிஞ்சுக்கிறதுனால என்ன ஆகுதுன்னா நம்முடைய அறிவானது அகத்தளவுல எந்த வேலையும் நமக்கு இல்லைன்னு புரிஞ்சுக்கிட்டு சரணாகதி அடைதாங்க அந்த அறிவை புரிஞ்சுக்கிறது அறிவுக்கு அங்க அகத்துல வேலை இல்லைன்னு புரிஞ்சுக்கிறது தான் அவன் ஞானம் அப்படின்னு சொல்றோம் இதனை வந்து மேலும் இன்னும் ஆழமாகவும் நுணுக்கமாகவும் புரிந்து கொள்ள வேண்டுமா அப்படிங்கிறத நம்ம கேள்வி இல்ல இதை புரிஞ்சுக்கிட்டது இதுதான் நம்ம புரிஞ்சிக்க வேண்டிய புரிதல் அப்படின்னு உறுதிப்படுத்திட்டா மட்டும் போதுமா அப்படிங்கிறத அன்னைக்கு பாக்குறோம் இந்த புரிதல் அப்படிங்கறது வந்து பாத்தீங்கன்னா ஒரு புத்தி பூர்வமான இன்டலக்சுவல் அண்டர்ஸ்டாண்டிங் தான் வேற எதுவுமே கிடையாது நம்ம இத புரிஞ்சுக்கிறதோடைய ஒட்டுமொத்த வேலையுமே அங்கு முடிஞ்சு போயிடுது நாம் புரிஞ்சுக்கிட்டத செயல்படுத்த வேண்டிய அவசியமும் அங்க எதுவுமே கிடையாது நாம ஒரு விஷயம் ஒரு விஷயத்த புரிஞ்சுக்கிட்டு அதை செயல்படுத்தி பார்க்கணும்னு இருக்கு பாத்தீங்களா அது மாதிரி இங்க கிடையாது ஏன் அப்படி கிடையாது அப்படின்னா நமக்கு அங்க வேலை இல்லைன்னு தான் புரிஞ்சுக்கணும் மனதளவுல மனதை நிர்வகிக்கிற எந்த வேலையும் நமக்கு இல்லைன்னு புரிஞ்சுக்கும் போது வேலை இல்லைன்னு புரிஞ்சுக்கும் போது அதை செயல்படுத்த வேண்டிய அவசியமும் அங்க இல்லை உணர்வு பூர்வமாக புரிந்து கொள்ள வேண்டிய புரிதல் அல்ல இது வெறும் புத்தி பூர்வமான புரிதல் தான் இந்த புரிதல் புரிஞ்சுக்கிறதுனால அறிவுக்கு அகத்தளவுல வேலை இல்லைன்னு நான் முடிச்சுக்கிறதுனால அங்க வரக்கூடிய எண்ணங்களோடோ உணர்வுகளோடோ நம்ம முரண்படுறதே இல்லை இன்னும் சொல்லணும் அப்படின்னா இது வெரி வெரி சிம்பிள் ஒரு ஸ்கூல் ஸ்டூடெண்டால கூட புரிஞ்சிக்க கூடிய ஒரு புரிதல் தான் இது வெறும் புத்தி பூர்வமான புரிதல் தான் இதை தாண்டி மேலும் ரொம்ப அடை அவங்க நம்ம வந்து ஆழமா புரிஞ்சிக்க வேண்டியதோ அடைய வேண்டிய இடமோ அகத்துல இல்லவே இல்லை அப்படி இருக்கிறதா நினைச்சிட்டாதான் என்ன ஆகுதுன்னு கேட்டீங்கன்னா நம்ம புரிஞ்சுக்கிட்ட புரிதலையே என்ன பண்றோம் சந்தேகப்படும் நிலைக்கு நம்ம மாறிடுறோம் ஆனா என்ன ஆகுதுன்னு கேட்டீங்கன்னா எல்லாருடைய சந்தேகம் எங்க இருக்கு அப்படின்னா நம்ம எதுவும் செய்ய தேவையில்லைங்கிறத புரிஞ்சுக்கிறோம் இந்த புரிதல் இல்லாம வேற ஒரு சூழ்நிலை வரும்போது நமக்கு வந்து என்ன ஆகுதுன்னு கேட்டா இந்த புரிதல் காணாம போயிடுது அப்ப வந்து நம்ம போராடிடுறோம் நம்மளை அறியாம போராடிடுறோம் பிரச்சனைங்கிறது வந்துருது சூழ்நிலை மாறும்போது மன ரீதியான அனுபவங்களும் மாறி போயிடுது பிரச்சனை வந்து விடுபட முடியாம இருக்கிறோம் நம்முடைய அமைதி கெட்டு போயிடுது அதுக்கு என்ன பண்றது அப்படிங்கறதான் பலருடைய கருத்தா இருக்கு அது என்னன்னு கேட்டீங்கன்னா புரிஞ்ச உடனே கொஞ்சம் மனசு பிரியான மாதிரி இருக்கு காலப்போக்குல என்ன ஆகுதுங்க மறுபடி உணர்ச்சி விசப்படக்கூடிய நிலை ஏற்படுது இது என்ன காரணம் அப்ப நம்ம இன்னும் புரிஞ்சுக்க வேண்டிய பகுதி இருக்கா அப்படிங்கறத எல்லாருமே கேக்குறாங்க இப்ப அவங்க கூட என்ன கேக்குறோம் அப்படின்னா பழசு இந்த புரிஞ்சுக்கிறதுக்கு முன்னாடி நீங்க அந்த பிரச்சனையோட போராடின போராட்டத்தினுடைய கால நேரம் எவ்வளவு புரிஞ்சுக்கிட்டதுக்கு அப்புறம் நீங்க போராடுற கால நேரம் எவ்வளவுன்னு கேக்கும் போது அவங்க எல்லாம் சொன்னாங்க கொஞ்சம் அதை விட நேரம் கம்மியா தான் இருக்குது விடுபட்டுறோம் அதுல இருந்து சீக்கிரம் விடுபட்டுறோம் அப்படிங்கிறாங்க அப்ப இந்த விடுபடுறதுங்கிறது வந்து தன்னால நடக்குது 
புரிஞ்சுக்கிறதுக்கு முன்னாடி நமக்கு அங்க வேலை இருக்கிறதா நினைச்சிட்டு இருந்தோம் புரிஞ்சுக்கிட்ட விட்டு புரிஞ்சுக்கிட்ட பிறகு நமக்கு அங்க எந்த வேலையும் இல்லைங்கிறத லேட்டா நம்ம கொஞ்சம் மறந்துடுறோம் சில நேரத்துல லேட்டா புரிஞ்சுட்டு அப்ப நம்ம விடுபட்டுறோம் அதுல இருந்து இப்படிதான் நடந்துட்டு இருக்கு இது வந்து ஒரு மேலோட்டமான புரிதல் தானா இத வந்து டீப்பா புரிஞ்சுக்கணுமா அப்படின்னா இது மிக மிக மேலோட்டமான புரிதல் தான் நம்ம நம்ம கருத்தை புரிஞ்சுக்கும் போது அவருக்கு என்ன ஆகுது அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா அந்த உடனடியா அந்த பிரச்சனை விடுபட்டு ஒரு அமைதியா வர சரி பிறகு மறுபடியும் பிரச்சனை வருது அப்படின்னா என்ன காரணம் ஏன் அந்த அமைதி நீடிக்கிறது இல்ல அப்படின்னு பார்க்கும்போது ஆன்மீகத்தினுடைய எல்லா முயற்சியுமே பாத்தீங்கன்னா நம்முடைய மன ரீதியான பிரச்சனையில் இருந்து வேண்டாத உணர்ச்சியிலிருந்து விடுபடணும் அப்படிங்கிறது தான் மன ரீதியான பிரச்சனையில இருந்து விடுபட்டு மனது எப்பயும் அமைதியா இருக்கணும் வேண்டாத உணர்ச்சி நம்ம சில உணர்ச்சிகளாம் வேணாம்னு வச்சுட்டு இருப்போம் அந்த உணர்ச்சி இருந்து விடுபடுங்கிறது தான் ஆன்மீகத்துல எல்லாரும் முயற்சி பெறதுக்கான காரணம் புரிதலுக்கு முன்னாடி நாம் என்ன பண்றோம் நம்ம எத்தனையோ பிரச்சனைகள் எதிர்கொண்டிருந்தோம் எல்லா பிரச்சனையும் நம்முடைய முகத்துக்கு முன்னாடி வச்ச மாதிரி நம்ம எப்படி டீல் பண்றது என்னுடைய பயத்தை எப்படி டீல் பண்றது வேதனை எப்படி டீல் பண்றது கோபம் காமம் இது மாதிரி உணர்ச்சியெல்லாம் எப்படி வெற்றி கொள்றது அப்படின்னு நாம நம்ம முகத்துக்கு முன்னாடி வச்சுக்கிட்டு நம்ம பார்த்துட்டு இருந்தோம் நம்ம புரிஞ்சுட்டு எப்படி என்ன பண்றோம் அப்படின்னா என்ன புரிஞ்சுக்கிறோம் நம்மளை அறியாமல் நமக்கு ஏற்படக்கூடிய எல்லா உணர்ச்சிகளுக்கும் நாம் எதுவுமே செய்ய தேவையில்லை அப்படிங்கிற முடிவு தான் நம்ம வரோம் நமக்கு வரக்கூடிய உணர்ச்சிகள் ஆகட்டும் எண்ணங்கள் ஆகட்டும் நம்ம அறியாம தான் தாமா தான் தோன்றுது அது தாமாவே மறைஞ்சிருது அப்படிங்கறத தான் புரிஞ்சுக்கிறோம் நம்முடைய உணர்ச்சிகளுக்கு ஆதரவாகவோ அல்லது எதிராகவோ நம்ம எதையுமே செய்ய தேவையில்ல அப்படின்னு புரிஞ்சுக்கும் போது என்ன கேட்டீங்க கேட்டீங்கன்னா எந்த உணர்ச்சிகளுமே புதுப்பிக்கப்படாம ஒரு போராட்டத்தையும் ஏற்படுத்தாம அது நமக்குள்ளார போயிடு நம்மளை விட்டு போயிடுது அங்க நமக்கு எந்த வேலையும் இல்லைங்கறத தான் நம்ம புரிஞ்சுக்கிறோம் இதைதான் புரிதல் அப்படின்னு நம்ம சொல்றோம் இப்படி புரிஞ்சுக்கிறதுனால நம்முடைய பொறுப்பு இல்ல உள்ள பொறுத்த வரையிலும் நம்முடைய உணர்ச்சி நிர்வாகம் பண்ற பொறுப்போ எண்ணத்தை நிர்வாகம் பண்ற பொறுப்போ நமக்கு எதுவுமே இல்லை எல்லாத்தையுமே கைவிட்டுறோம் இந்த புரிஞ்சுக்கிறதுக்கு முன்னாடி நாம நம்முடைய உணர்ச்சிக்கு முக்கியத்துவம் முக்கியத்துவம் கொடுத்தோம் புரிஞ்சதுக்கு அப்புறம் என்ன பண்றோம்னா நம்முடைய முயற்சி எல்லாம் விட்டுட்டு நமக்கு அங்க எந்த வேலையும் இல்ல அப்படின்னு விட்டுட்டு நம்ம முயற்சிகள் எல்லாம் புறம் நோக்கி மாத்திக்கிறோம் அது முகத்துக்கு முன்னாடி வச்சிருந்த பிரச்சனை எல்லாம் என்ன பண்றோம் புரிதலுக்கு பிறகு முக்கியத்துவம் இழந்து நமக்கு முதுகுக்கு பின்னாடி போன மாதிரி ஆயிடுது அதை நம்ம இதை கண்டுக்கவே தேவையில்லை அப்படிங்கிற முடிவுக்கு நம்ம வரோம் இதைதான் நம்ம புரிஞ்சுக்கிறோம் ஆனா சில நேரத்துல நம்மளை அறியாமலேயே பாத்தீங்கன்னா நமக்கு வருத்தம் ஏற்படுது அப்புறம் அந்த வருத்தத்திலிருந்து விடுபண்ணுங்கிற தூண்டுதலும் நம்மளை அறியாம ஏற்பட்டுருது பயமோ கோபமோ ஏற்படும் போது நம்மளை அறியாமலேயே அவற்றில் விடுபண்ணும் பிரச்சனை இருக்கு இப்ப சொன்னார் பாத்தீங்களா மோகன சுந்தர ஐயா சொன்னாரு அவருடைய பிரதர் இறந்த உடனே அது அந்த பிரச்சனை வந்து மனசுல பெரிய துக்கமா இருக்கு அது விடுபட முடியாம அது நீடிக்குது அப்ப விடுபடுங்கிற ஒரு தூண்டுதல் நமக்கு கொடுக்குது ஆனா விடுபட முடியாம நீடிக்குது இதுக்கு இதுக்கு என்ன காரணம் நம்முடைய புரிதல் வந்து இங்க பாதிப்படைஞ்சிருச்சா அல்லது நம்முடைய புரிதல் மறைஞ்சு போயிடுச்சா இல்ல மறந்துட்டோமா என்னன்னு கேட்டீங்கன்னா ஒரு சின்ன உதாரணம் ஐயா அடிக்கடி சொல்லக்கூடிய ஒரு உதாரணம் நம்ம ஒரு வீட்டுல வாடகை வீட்டுல ஒரு பத்து வருஷமா குடியிருக்கிறோம்னு வச்சுக்கோங்களேன் அங்க வந்து ஒரு பத்து வருஷமா குடியிருந்த வீட்டுல இருந்து அங்க இருந்தா ஆபீஸ் போயிட்டு வந்துட்டு இருந்தோம் ஆபீஸ் போயிட்டு மா வீட்டுக்கு மலையில திரும்பிடுவோம் நம்முடைய குழந்தைங்களுடைய படிப்பு வசதிக்காக பக்கத்து தெருவில் இருக்கக்கூடிய ஒரு வேற ஒரு வீட்டுல வாடகைக்கு போயிட்டோம் இப்ப வேற பழைய வீட்டுக்கு இப்ப வந்து பழைய வீட்டுக்கு வேற ஒருத்தவங்க குடி வந்துட்டாங்க இப்ப என்ன பண்றோம் அலுவலகத்துல இருந்து ஆபீஸ்ல இருந்து பைக்ல நம்ம வீட்டுக்கு வரோம் பழக்க தோசத்துல பத்து வருஷமா இருந்ததுனால பழக்க தோசத்துல நம்ம பைக் வந்து பழைய வீட்டுக்கு பக்கம் போய் வீட்டுக்கு முன்னாடி நிக்குது பழைய வீட்டுக்கு வந்துட்டோன்னு தெரிஞ்ச நிலையில நம்ம என்ன பண்றோம் உடனே பைக்கை திருப்பிட்டு புதிய வீட்டுக்கு போயிடறோம் இப்ப நாம இப்படி பழைய வீட்டுக்கு போனோம்ல ஏன் பழைய வீட்டுக்கு போனோம் புதிய வீட்டுக்கு போயிட்டோங்கிறது நமக்கு புரியலையா இல்ல புதிய வீடு எங்க இருக்குது நமக்கு தெரியலையா எப்படி இந்த தவறு வந்து நிகழ்ந்திருக்குது இதுக்கு காரணம் நம்முடைய பழக்கம்தான் 
நம்முடைய பழக்கத்தின் காரணமா தான் நம்ம என்ன பண்றோம் பழக்கத்தை தான் வாசனைன்னு சொல்லுவோம் நம்முடைய வாசனை பழக்கத்தின் காரணமா தான் என்ன ஆகுதுன்னு கேட்டீங்கன்னா நாம பழைய வீட்டுக்கு வந்துட்டோம் இதுல இருந்து விடுபடுறதுக்கு என்ன பண்ணணும் நம்ம புரிஞ்சுக்கிறதுல ஒரு கன்ஃபியூஷன் இருந்தா புரிஞ்சுக்கிறதுலயே ஒரு குழப்பம் இருந்தா நாம என்ன எப்படி புரிஞ்சுக்கணும் புரிதெல்லாம் என்னங்கிறத சொல்லலாம் நாம சரியா புரிஞ்சுக்கிட்டோம் இருந்தாலும் நாம என்ன பண்றோம் வேற வீட்டுக்கு போயிட்டோம் அது மாதிரிதான் நம்ம பழக்கத்தின் காரணமா என்ன பண்றோம் ஒரு பிரச்சனை ஏற்பட்டோம் அது விடுபடுங்கிற எண்ணம் நம்ம அறியாமலேயே ஏற்பட்டு இப்ப புது வீட்டுக்கு குடி போனாலும் பழைய வீட்டுக்கு மறுபடியும் போனதுனால பழைய வீட்டுக்கு போகக்கூடாது பழைய வீட்டுக்கு போகக்கூடாதுன்னு ஏதாவது ஜபம் செய்யணுமா சங்கல்பம் ஏதாவது செய்யணுமா ஒண்ணுமே பண்ண தேவையில்ல எப்ப நம்ம பழைய வீட்டுக்குள்ள போனோம் நமக்கு நமக்கு தெரிஞ்சுக்கிட்டோமோ அந்த வினாடி என்ன பண்றோம் நம்ம பைக்க புது வீட்டுக்கு திருப்பிடுறோம் அது மாதிரிதான் பழக்கத்தின் காரணமாக நம்மளை அறியாமலே உள்ள போராடிட்டா கூட நமக்கு எப்ப தெரியுதோ அடதான் இது நமக்கு இங்கதான் வேலையே இல்லையேன்னு எப்ப நமக்கு தெரியுதோ அந்த வினாடி என்ன பண்ணலாம் அந்த வினாடி நம்ம அதுல இருந்து விடுபட்டா போதும் நம்ம அதுக்காக வந்து இந்த ஆஹ் புரிதல் வந்து ஞாபகம் வச்சுக்கணுங்கிற கட்டாயங்களும் கிடையாது அப்படி அப்படி ஒரு முயற்சி பண்ணா கூட அது தேவையற்றது தான் உங்களை அறியாமலேயே அந்த ஞாபகங்கிறத அது தன்னாலே அந்த புரிதல் வேறு நீங்க வந்து மனப்பாடம் செய்யறதுங்கிறது வேற புரிஞ்சுக்கிட்ட நாம நம்மளை அறியாம போராடுறதுக்கு நாம பொறுப்பெடுக்க தேவையில்லை நம்ம எப்ப புரிஞ்சுக்குவோம் நம்ம எப்ப நமக்கு தெரியுதோ அப்பவே நம்ம என்ன பண்றோம் அதுல இருந்து விடுபட்டுருவோம் இப்ப நம்ம என்ன தெரிஞ்சுக்கிட்டோம் எல்லாரும் என்ன பண்றோம் ஃபர்ஸ்ட் டைம் இந்த அண்டர்ஸ்டாண்டிங் கிடைச்ச உடனே ஒரு மனம் வந்து பாரம் இல்லாம ஒரு அமைதியா ஒரு ஃப்ரீ ஆயிடுது இந்த அமைதியான ஒரு ஃப்ரீயா இருக்கக்கூடிய விஷயத்துல ஒரு பற்றுவது பரவாயில்ல நல்ல நிலைக்கு வந்துட்டமே ஞானம் அடைஞ்சா இப்படிதான் இருக்க மாட்டிருக்கு நம்ம வந்து மனசுல விடுதலைங்கிறது இதுதானா இருக்கு அப்படின்னு சொல்லி என்ன பண்றோம் அந்த நல்ல நிலை ஒரு முத்திரை குத்தி அந்த அமைதியை தக்க இருக்க முயற்சி பண்றோம் நம்ம புரிஞ்சுக்கிட்டது என்ன மனசளவுல எதுவுமே நிலையானது அல்ல எந்த உணர்வா இருந்தாலும் சரி எந்த எண்ணமா இருந்தாலும் சரி எல்லாமே தோன்றி மறையக்கூடியது தான் அங்க பர்மனண்டான ஒரு ஸ்டேட்டுங்கிறதே கிடையாதுங்கிறத நம்ம புரிஞ்சுக்கிறோம் அதை சரி பண்ண வேண்டிய வேலை நமக்கு இல்லைங்கிறத புரிஞ்சுக்கிறோம் அந்த நிலையில அதனுடைய விளைவா ஏற்பட்ட அந்த அமைதி ஒரு ஃப்ரீனஸ்ல நம்ம ஒரு மறுபடியும் ஒரு அந்த நிலையை தக்க வைக்க முயற்சி பண்ணிடுறோம் புரிதலுக்கே நாம என்ன பண்றோம் நம்மளை அறியாம இந்த புரிதலுக்கு எதிராக செயல்படுறோம் இதுவும் தப்பு இல்லை இதுவும் நம்ம அறியாம செயல்படுறது தான் எப்ப நமக்கு தெரியுதோ அப்ப என்ன பண்ணலாம் நம்ம அந்த முயற்சி கைவிட்டா போகும் நம்ம தெரிஞ்ச விட்டு விடுறதுக்கு மட்டும்தான் நமக்கு ரைட்ஸே இருக்கு அதுக்கு முன்னாடி நாம அதை ஒண்ணுமே பண்ண முடியாது இப்ப சரி இத புரிஞ்சுக்கிட்டதுனால நமக்கு ஒண்ணுமே பயமே வராதா கோபமே வராதா எந்த மன உணர்ச்சியுமே வராதா அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா எல்லாமே வரும் எல்லாமே வந்தாதான் நம்ம மனசே உயிரோட்டமா இருக்குதுன்னு அர்த்தம் எல்லா உணர்வுகளுமே நமக்கு வெளிப்படும் அவற்ற தேவைனா புறத்து நம்ம பயன்படுத்திக்கலாம் தேவையில என்ன பண்ணலாம் அது சம்பந்தமான எந்த வேலையுமே நமக்கு இல்லை எந்த வேலையும் இல்லாத இடத்துல நீங்க எதை போராடலையோ அது எதுவுமே நிக்க போறதும் கிடையாது எல்லாமே தோன்றி மறையக்கூடியது தான் இப்ப இவரு ஒருத்தர் கேட்டிருந்தாங்க அர்ஜுன் நினைக்கிறேன் நமக்கு வந்து பயம் வரும்போது அது எந்த வகையில பயன்படுது அப்படின்னு கேட்டிருந்தாங்க ஒரு சூழ்நிலையில ஒரு இங்க வந்து ஒரு பேங்க்ல வந்து பணத்தை ட்ரா பண்ணி கொண்டு வரீங்க பைக்ல கொண்டு போகும்போது ஒருத்த கத்தி கேட்டு மிரட்டும் கூட புடிக்கிட்டு போறான்னு வச்சுக்கோங்க அப்ப உங்களுக்கு பயம் வந்தா என்ன பண்ணுவீங்க கத்துவீங்க சத்தம் ஹெல்ப் ஹெல்ப்னு கூப்பிடுவீங்க அக்கம் பக்கம் இருக்கிறவங்க உதவிக்கு வருவாங்க சரி பயம் வரல உங்களுக்கு கோபம் வருதுன்னு வச்சுக்கோங்க என்ன பண்ணுவீங்க அவனை எதிர்த்து சண்டை போடுவீங்க அல்லது அவனை வந்து அவனை துரத்தி போய் பிடிப்பீங்க இப்படி ஏதோ ஒரு உணர்வு வெளிப்படுறதே நம்முடைய புற செயலுக்கு ஒரு தூண்டுகோலா இருக்க தான் படுது நாம வந்து நீங்க கடவுள்கிட்ட வரம் கேட்டு இன்கேஸ் இப்படி நடக்க போறது கிடையாது இன்கேஸ் உங்களுக்கு வந்து இனிமே உங்களுக்கு வேண்டாத உணர்வுகள் நீங்க சொல்றது எதுவுமே வராதுன்னு ஒரு வரம் கொடுத்துட்டாருன்னு வச்சுக்கோங்க உங்களுக்கு பயமும் வராது கோபமும் வராது எந்த உணர்வுமே வராது பதட்டம் எதுவும் வராதுன்னு வச்சுக்கோங்க திரடம் வந்து ஈஸியா கத்தி அனுப்பிச்சு உங்ககிட்ட பணத்தை வாங்கிட்டு போயிட்டே இருப்பான் நீங்க அமைதியா வெளியே பார்த்துட்டு இருப்பீங்க நம்முடைய உணர்வுகள் எண்ணங்கள் எல்லாமே அது சம்பந்தமான புற வேலை இருந்தா நம்ம என்ன பண்ணலாம் அடாப்ட் பண்ணிக்கலாம் 
இல்லைன்னா என்ன பண்ணலாம் நமக்கு அங்க வேலையில் எது வேணா வரலாம் புரிஞ்சுக்கிட்டதுனால எதுவும் வரக்கூடாது அப்படின்னு எதுவுமே கிடையாது எல்லாமே இயற்கையாக நம்முடைய இயல்பு இருந்து வெளிப்பட்டுக்கிட்டேதான் இருக்கும் சுதந்திரமா வெளிப்பட்டுக்கிட்டு தான் இருக்கும் அந்த சுதந்திர இயக்கத்துல அறிவு உள்ள நுழையாதவர்களும் எதுவுமே தங்க போறது கிடையாது எல்லாமே தோன்றி மறையக்கூடியதுதான் நமது புரிஞ்சுக்கிறதுக்கு முன்னாடி வரலும் நாம் என்ன பண்றோம் நம்முடைய வேண்டாத உணர்ச்சிகள் எண்ணங்கள்னு வச்சுட்டு இருக்கிறதெல்லாம் நம்ம என்ன பண்றோம் நம்முடைய முகத்துக்கு முன்னாடி வச்சிருந்தோம் எப்படி அவற்றை நிர்வாகம் பண்றதுன்னு யோசனை பண்ணிட்டு இருந்தோம் புரிஞ்சுக்கிட்டதுக்கு அப்புறம் எல்லாமே முதுகு பின்னாடி போயிடுது நம்ம அது சம்பந்தமா செய்ய வேண்டியது எதுவுமே கிடையாது அது சம்பந்தமான புற வேலை செய்யறதுக்கு வேணா அது தூண்டுகோலா நம்ம வச்சுக்கலாம் சரி இப்ப கருத்தளவு நம்ம புரிஞ்சுக்கிட்ட இந்த புரிதல் வந்து ஒரு மேலோட்டமான புரிதல் தான் வெறும் புத்தி பூர்வமான புரிதல் தான் இதுல சந்தேகமோ குழப்பமோ இல்லாம இருந்தா போதும் ஆனா பாத்தீங்கன்னா நம்ம ஞான முகாம்ல என்ன பண்றோம் ஞான புரிதல் இந்த மேலோட்டமான புரிதல தான் ஞான புரிதல்னு பஸ்ட் வகுப்பு ஐயா எடுக்கிறாங்க அடுத்தது அகம்புறம்னு எடுக்கிறாங்க அப்புறம் நான் யார் அப்புறம் மனோலயம் மனோநாசம் இத்தனை கோணத்துல நாம எடுக்கிறோம் இது என்ன பண்றோம் அப்படின்னா இது ஆழமா புரிஞ்சுக்கணுங்கிறதுக்காக இத்தனை கோணங்கள் கிடையாது இந்த உண்மைய வெவ்வேறு கோணங்களை நம்ம புரிஞ்சுக்கிறோம் எல்லாமே ஒரு புத்தி பூர்வமான புரிதல் தான் கோணங்களை நாம் வந்து மாத்தி மாத்தி புரிஞ்சுக்கும் போது எந்த கோணத்திலையுமே நமக்கு சந்தேகம் வராம இருக்கிறதுக்காகத்தான் கோணங்களை நம்ம மாத்தி புரிஞ்சுக்கிறோமே தவிர இது இன்னும் ரொம்ப டீப்பா புரிஞ்சுக்கணும் இதை தாண்டி ஒண்ணு இருக்கு அப்படிங்கிற நாம கருத்து வச்சிருக்கிறோம் அப்படின்னா என்ன அர்த்தம்னு கேட்டீங்கன்னா இந்த புரிதலை இந்த உண்மையை நம்ம புறக்கணிக்கிறோம் அப்படின்னு அர்த்தம் இதை சந்தேகப்படுறோம் அப்படின்னு அர்த்தம் அப்படி சந்தேகப்படும் போதுதான் என்ன ஆகுதுன்னு கேட்டீங்கன்னா இந்த புரிதலை நம்ம நழுவ விட்டுறோம் நழுவ விட்டுட்டு என்ன பண்றோம் மீண்டும் தேட ஆரம்பிச்சிடறோம் இதை தாண்டி ஏதோ இருக்கு அப்படின்னு தேட ஆரம்பிச்சிடறோம் நமக்கு ஏற்படக்கூடிய எந்த பிரச்சனையா இருந்தாலும் சரி அது ஏற்பட வேண்டியதா ஏற்பட்டு இருக்கு என்ன நடக்கணுமோ அதுதான் நடந்திருக்கு அங்க அது சம்பந்தமா எந்த வேலையும் இல்லைன்னு நம்ம முடிச்சுக்கும் போது இதுதான் நிரந்தர தீர்வா இருக்கும் மோகன சுந்தரம் ஐயா கேட்டிருந்தாங்க உங்களுக்கு உங்களுடைய அண்ணன் இறந்தப்ப ஏற்பட்ட அந்த வேதனைங்கிறது ஏற்பட வேண்டிய ஒண்ணுதான் அது எல்லா நீங்கன்னு இல்லை யாருக்கா இருந்தாலும் அதுதான் ஏற்படும் அப்படின்னு அது அந்த தோன்றிய தோன்றியது எப்ப உங்களுக்கு தெரியும் அது மறையிற தருவாயில தான் உங்களுக்கு நம்ம துக்கமாவே இருக்கிறாங்கிறது உங்களுக்கு தெரியும் அதுக்கு நீங்க எப்படி வேணா இருந்துட்டு போட்டுணும் அலோவ் பண்றது மட்டும்தான் அங்க நம்ம செய்ய வேண்டிய புரிஞ்சுக்கிறதுனால ஏற்படக்கூடிய விளைவாது தான் அது கூட நம்ம செயல் அல்ல நமக்கு அங்க எந்த வேலையிலும் முடிச்சுக்கணும் அது என்ன வேணா இருந்துட்டு போட்டும் இது சொன்ன என்ன பண்ணணும் புறத்துல என்ன பண்ணணும்ட்டு பார்த்தா போகும் புறத்துல செய்ய வேண்டிய வேலை இருந்தா செய்யலாம் இல்லைன்னா நமக்கு அது இருக்கிறது இருக்க வேண்டியதா இருக்குன்னு எடுத்துக்கிட்டீங்க அப்படின்னா எதுவுமே நிக்க போறது இல்லை எனக்கு ஆரம்பத்துல கிடைச்ச அமைதி கிடைக்கலையே அப்படிங்கும் போதுதான் என்ன பண்றோம் அந்த நிலையை தக்க வைக்க நினைக்கிறோம் இல்ல ஒரு குறிப்பிட்ட நிலையை அடையணும்னு நான் நினைக்கிறோம் நமது புரிதல் குறித்து சந்தேகப்படுறது தான் மிகப்பெரிய பிரச்சனை அந்த சந்தேகம் தான் புரிதலை வந்து பலவீனப்படுத்துது புரிதலை மறந்துடுறது கூட புரிதலுக்கு எதிரானது இல்லைங்க நீங்க மறந்துடலாம் புரிந்தது மறந்துட்டா அதுவா காட்டும் புரிதலை மறக்கிறது கூட புரிதலுக்கு எதிரானது அல்ல ஆனா புரிந்து கொள்ளவில்லையோ அப்படின்னு சந்தேகம் பண சந்தேகம் கொள்றது தான் புரிதலுக்கு எதிரானது இதை தாண்டி வேற அடையணுமோ இன்னும் ஆழமாக செல்லணுமோ நினைக்கிறது தான் புரிதலுக்கு எதிரானது நம்ம அமைதியின்மையில் இருந்து அமைதிக்கு வர வேண்டிய கடமை நமக்கு எதுவுமே கிடையாது மன ரீதியான இயக்கங்கள் எல்லாமே அவை எப்படி வேணாலும் இயங்கிட்டோம் அப்படின்னு அதுக்கு முழு சுதந்திரம் கொடுக்கறது தான் நம்முடைய கடமை முழு சுதந்திரம் கொடுக்கறத நமக்கு வேலையே இல்லை நம்முடைய மனதை நெறிப்படுத்துவது நமது கடமையே அல்ல சுதந்திரமா மனசு இயங்கும் போது நாம வேற நம்ம அனுபவம் வேறன்னு கிடையாது ரெண்டுமே ஒன்னாயிடுது சுதந்திரத்துல இரண்டுங்கிறதே கிடையாது எப்ப வந்து இந்த அனுபவத்தை நிர்வாகம் பண்ணணும் இந்த அனுபவத்தை மாத்தணும்னு நினைக்கிறோமோ அப்பதான் நம்ம நாம் வேறு நம்ம அனுபவம் வேறுன்னு பிரிவும் போராட்டமும் ஏற்பட்டுருது நம்முடைய போராட்டம் இல்லாத சுதந்திரமான இயக்கத்துல எல்லாமே ஒன்னு ஆயிடுது எது வேணா இருக்கலாம் என்ன வேணா ஆகலாம் இந்த புரிதல் வந்து இது ஒரு அறிவு பூர்வமான புத்தி பூர்வமான மேலோட்டமான புரிதல் தான் இந்த மேலோட்டமான புரிதல் தான் இதுதான் அறிவை வந்து அகத்துல சரணாகதி அறைய வைக்குது இந்த சரணாகதியால தான் நமக்கு விடுதலைங்கிறது ஏற்படுது அதனால இதை புரிஞ்சுக்கிறத 
நாம் புரிஞ்சிக்க வேண்டியதை புரிஞ்சுக்கிட்டோம்னு உறுதிப்படுத்திக்கிறதா ரொம்ப ரொம்ப முக்கியமான விஷயம் புரிதல்ல சந்தேகம் தான் நீங்க கேட்கலாம் இது சாதாரணமா புரிதல் தான் இது ஈஸியா யார் வேணா புரிஞ்சுக்கலாம் ஆனா இதை தாண்டி ஒண்ணு இருக்கோ இன்னும் ஆழமா புரிஞ்சுக்கணுமோன்னு நினைக்கிறது தான் புரிதலுக்கு எதிரானது அதனால நாம் புரிந்து கொண்ட புரிதல் தான் நாம் புரிந்து கொள்ள வேண்டிய மிக முக்கியமான புரிதல் அப்படிங்கிறத உறுதிப்படுத்தி கொண்டால் மட்டுமே போதும் என்று நான் கூறி என்னுடைய உரை நான் நிறைவு செய்யறேன் இது சம்பந்தமான சந்தேகம் இருந்தாலும் நீங்க தாராளமா கேட்கலாம் ஏன்னா இப்ப நீங்க ஆரம்பத்துல கேட்டவங்க கேட்டவங்களுக்கு நான் பதில் கொடுத்துருக்கிறேன் அதுல ஏதாவது சந்தேகம் இருந்தா கூட நீங்க வாங்க ஏன்னா உங்களுக்கு கொடுக்கக்கூடிய பதில் வந்து பலருக்கும் பயனுடையதா இருக்கும் நம்ம வந்து இதை விட சிம்பிளிஃபை பண்ண முடியாதுங்கிற அளவு எளிமைப்படுத்தி ஐயா கொடுத்துருக்கிறாங்க இத நாமளா வந்து இது சிரமமான ஒண்ணு இன்னும் ஆழமான ஒண்ணுன்னு தள்ளி போடாம இருந்தா மட்டுமே போதும் அதனால உங்களுடைய சந்தேகங்களோட நீங்க தாராளமா வரலாம் வாங்க வேற ஏதாவது கேள்வி இருந்தாலும் நீங்க தாராளமாக கேட்கலாம் கேள்வி கேட்க விரும்புறவங்க ஆன்சரி சாப்ஷனும் யூஸ் பண்ணுங்க காந்திநாத் ஐயா வந்திருக்காங்க ஐயா வாங்க உங்க அட்மிட் பண்ணிருக்க நீங்க கேட்கலாங்க ஐயா வாங்க நீங்களும் அட்மிட் பண்ணிட்டு பேசுங்க நீங்க இன்னும் அட்மிட் ஆகல காந்திநாத் ஐயா வந்து டவுன் பண்ணிட்டாங்க இல்ல வேற யாராவது கேள்வி இருந்தாலும் கேளுங்க ஜூம் யூசர் அப்படிங்கிற நேம் ஒருத்தர் வந்திருக்காரு ஐயா வாங்க நான் உங்களை அட்மிட் பண்ணிருக்கேன் நீங்க கேட்கலாங்க ஐயா ஐயா வணக்கம் வணக்கம் உங்க பேரு அர்ஜுன் ஐயா அதுக்கு முன்னாடி பேசுனாங்க என்னென்னமோ தவம் பண்ணி நிறைய பயிற்சி எல்லாம் பண்ணி பைனலா கண்டுபிடிச்சாரு அகத்தளவுல எந்த வேலையும் செய்ய செய்ய தேவையில்லை நிர்வாகம் செய்ய தேவையில்லை அப்படின்ட்டு அதை கண்டுபிடிச்சு உறுதிப்படுத்திட்டாருங்க இல்லைங்களா அதே மாதிரி நம்ம எப்படிங்க ஐயா உறுதிப்படுத்துறது அதுதான் அந்த புரிதல நம்ம நீங்க சொல்றீங்க இப்ப நம்ம அந்த புரிதல மட்டும் நம்ம புரிஞ்சுட்டா போதும் புரிதல் மட்டும் புரிஞ்சா போதும் சொல்றீங்க அது நம்ம புரிஞ்சுட்டுமா இல்லையா அப்படிங்கறத எப்படிங்க ஐயா நம்ம இன்சூர் பண்றது நீங்க நீங்க முதல்ல வந்து நீங்க புரிஞ்சுக்கிட்டதுல உங்களுக்கு ஏதாவது சந்தேகம் இருக்கா நம்ம சொன்ன விஷயத்த ஏதாவது புரியாம இருக்கா உங்களுக்கு மனசுல வரக்கூடிய எண்ணங்களையும் உணர்வுகளையும் நாம் ஒண்ணும் பண்ண முடியாது எல்லாமே தோன்றி மறையுது அப்படின்னு நம்ம சொல்லிட்டோம் அறியாம நீங்க போராடிட்டாலும் தப்பு இல்லைன்னு சொல்லிட்டோம் நீங்க தெரிஞ்ச எப்படி விட்டா போதும் சொல்லிட்டோம் இந்த புரிதல் உங்களுக்கு சந்தேகம் இருக்கா இல்ல எனக்கு எந்த சந்தேகம் இல்ல இல்ல ஓகே இந்த புரிஞ்ச இந்த புரிதலோட இருந்து பாருங்க உங்களுக்கு பிரச்சனை வந்து நீடிக்குதா என்னங்கிறத பாருங்க பிராக்டிக்கலா பாருங்க பிராக்டிக்கலா பாத்து நீடிக்குதா இல்லையாங்கிறத எப்படின்னு பாத்துக்கிட்டு அதோட ரிசல்ட் வச்சு கூட நம்ம கன்ஃபார்ம் பண்ணலாம்ல சரிங்க இதை நான் ஒரு டூ இயர்ஸா வந்துட்டு நான் வந்து இதுல வரக்கூடிய வீடியோஸ் எல்லாமே பாத்துட்டு இருக்கேங்க ஐயா இதுல வந்துட்டு நேரத்துக்கு பாத்தீங்கன்னா எனக்கு ஒரு மூன்றரை மணி நேரம் மனசுல என்ன இதுன்னே தெரியல ரொம்ப ஒரு இதாவே இருந்துச்சுங்க ஐயா ஒரு கஷ்டமான ஒரு இதா இருந்தது மனசு என்ன பிரச்சனைனே எனக்கும் தெரியல அந்த மாதிரி இருந்துச்சு நம்ம புரிதல்ல நம்மளுக்கு எல்லாமே நம்ம புரிஞ்சிட்டோம் அங்க தலைவில் எந்த வேலையும் இல்லை அப்படிங்கிறதையும் தெளிவா இன்சூர் பண்ணியாச்சு ஆனா இருந்தாலுமே இந்த மாதிரி இதெல்லாம் வருது ஸோ அதனால நம்ம இன்னும் நல்லா புரிஞ்சுக்கலையோ அப்படிங்கிற மாதிரி ஒரு சந்தை அதை உறுதிப்படுத்த உறுதி நான் புரிஞ்சுக்கிட்டேன் அப்படிங்கிறத நான் உறுதிப்படுத்துறது எப்படிங்க ஐயா நான் உறுதிப்படுத்திக்கிறது ஏன்னா நம்ம ஆக்சுவலா வந்து அதை நம்ம வந்து நிர்வாகம் பண்ணாம இருக்கிறோமாங்கிறது மிக முக்கியமான விஷயம் நான் புரிஞ்சுக்கிட்டதுனால மைண்ட்ல வந்து எந்த ஒரு பிரச்சனையும் நீடிக்க கூடாது அப்படிங்கிறது கிடையாது நமக்கு எந்த வேலையும் இல்லைங்கிறத புரிஞ்சுக்கிறோம் இன்னொரு விஷயம் என்னன்னு கேட்டீங்கன்னா நீங்க வந்து அதை முயற்சி பண்ணி அப்புறப்படுத்தும் உங்களால முடியாது நிர்வாகம் பண்ண முடியாதுங்கிறதுனாலதான் நம்ம நிர்வாகம் பண்றது அவங்க வேலையே இல்லைங்கிறத தான் புரிஞ்சுக்கிறோம் இப்ப ஐயா வந்து நாற்பது ஆண்டு கஷ்டப்பட்டு புரிஞ்சுக்கிட்டாரு அப்படின்னா அதே நாற்பது ஆண்டு நாம கஷ்டப்படணுங்கிற அவசியம் இல்லை ஏன்னு கேட்டீங்கன்னா அவரு வந்து கண்டுபிடிச்ச உடனே என்ன நினைக்கிறார் அப்படின்னா அரை வினாடியில் சந்திக்க வேண்டிய விஷயத்துக்குதான் நாம என்ன பண்ணிட்டோம் நமக்கு அதனுடைய வழிமுறை தெரியாதனால எதிரம் என்று தெரியாதனால நம்ம என்ன பண்ணிட்டோம்னா நாற்பது ஆண்டு ரொம்ப கஷ்டப்பட்டுட்டோம் எப்படின்னா 
அவரு இந்த ஆனந்த அனுபவங்கள் வந்து நிரந்தரமா தங்கிட்டா அதுதான் ஞானம் அப்படின்னு நினைச்சிட்டு அதோட போராடிக்கும் அது கிடைச்சிச்சு அது கிடைச்சு விட்டு என்ன ஆகுதுன்னு பாத்தீங்கன்னா அவரு பிரச்சனை இல்லாம இருந்தாரு ஆனா அந்த ஆனந்த அனுபவங்கள் பாதிக்க ஆரம்பிச்சிச்சு அப்புறம் வர முடியாம தருமாறினாரு அப்புறம் வெளியே ஒரு சாதாரண பிரச்சனை கூட ரொம்ப ஆழமா அவர் பாதிக்குது அப்ப வந்து என்னன்னு கேட்டீங்கன்னா நம்ம வந்து தக்க வைத்துக் கொள்வதோ இல்ல நிரந்தரப்படுத்துவதோ ஞானம் கிடையாது விடுதலையை கொடுக்கக்கூடியதுதான் ஞானம் அப்படிங்கறத கண்டுபிடிக்கிறாரு அவர் கண்டுபிடிச்சதை சிம்பிளிஃபை பண்ணி கொடுத்துருக்காரு இப்ப நாமளும் இடத்திலேயே நீங்க நின்னா போகுதுங்கிறது தான் ஞானம்னு வச்சுக்கோங்க அவர் என்ன பண்றாரு உலகத்தையே சுற்றி அந்த இடத்துல நிக்கிறாரு நமக்கு சொல்றாரு நீங்க அப்படின்னு சொல்றாரு இல்ல நானும் உலகத்தை சுத்தி வந்துதான் நமக்கு சூழல் இருக்குது நீங்க என்ன வேணா பண்ணலாம் ஆனா என்ன ஆகும் கேட்டீங்கன்னா தேவையற்ற காலம் சுத்தி வந்து முடியும் வர முடியும் அதனாலதான் அவர் எல்லா வகையிலுமே முட்டி மோதி எல்லா எல்லா அங்கையும் பார்த்துட்டு தான் இந்த முடிவுக்கு வந்துட்டு இதை சிம்பிளிஃபை பண்ணி கொடுத்துருக்காரு அவர் ஒரு பெரிய கிழவை தோண்டி தண்ணி எடுத்துட்டு கொடுத்துருக்கிறாருன்னு வச்சுக்கோங்க நமக்கு தாரம் இல்ல நீயும் கனவை தோண்டுன்னு சொன்னா அது மிகப்பெரிய தப்பு இல்ல தோன்றின புரிதல் போதும் இல்ல தாகத்தை நம்ம தெரிஞ்சுக்கலாம் இல்ல அந்த வகையில வந்து தெளிவுபடுத்தி கொடுத்திருக்காரு நீங்க இந்த புரிதலை நல்லா அதுல சந்தேகம் இல்லாம அதுல டவுட் இல்லாம கிளியர் ஆயிடுங்க நமக்கு அங்க வேலையை முடிச்சுக்கோங்க என்ன நடக்குதுன்னு பாருங்க கூட நீங்க அதுக்கப்புறம் முடிவுவாங்க இல்ல உங்களால என்னன்னா எல்லா ஆங்கிலுமே புரிஞ்சுக்கிங்க அதாவது அகம்புறம் ஒரு <laughs> 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 எல்லாமே பாத்துருக்கேங்க ஐயா நீங்க சொல்ற மனோலயம் மனோ நாசம் அகம்புறம் இது எல்லாமே எனக்கு நான் நல்லாவே ஃபர்ஸ்ட் இருந்ததுக்கு இப்ப பரவாயில்லைங்க ஐயா நான் இப்ப என்னன்னா சம் டைம்ஸ் வந்து ட்ரபுள் ஆயிருதும் அதுதான் பிரச்சனைங்க ஐயா இப்ப நான் எல்லாமே புரிஞ்சுட்டேன் ஃபர்ஸ்ட் இந்த மாதிரி பிரச்சனை இல்லை எனக்கு இல்லைங்க பிரச்சனை வெளியில இருந்தாலும் மனசுக்குள்ள வந்துட்டு நார்மலா தான் இருக்கு எந்த ஒரு பிரச்சனையுமே வர்றது இல்லைங்க ஐயா இப்போ ஒரு லாஸ்ட் டைம் பாத்தீங்கன்னா ஒரு டைம் அங்க சண்டை எல்லாம் கூட நடந்துட்டு இருந்தது எனக்கு உள்ள ஒரு பதட்டமோ பதவதப்போ எதுவும் இது ஆகல அங்க என்ன பேசணுமோ அதை தான் பேசினேன் அப்ப கூட நான் வந்து நான் கன்ஃபார்ம் பண்ணேன் சரி ஓகே நம்ம ஓரளவுக்கு தெளிவா இருக்கிறோம் நம்ம ஞானா இது உறுதி பண்ணிட்டோம் அப்படின்ட்டு பட் சம்டைம்ஸ் பாத்தீங்கன்னா அது ஸ்லீப் ஆயிடுது அதுதான் நான் அதுல எப்படி ஸ்ட்ராங்கா நிக்கிறது அப்படிங்கறது தாங்க ஸ்லீப் ஆகுறதுங்கிறது தப்பு இல்ல உங்களை அறியாம நிகழக்கூடிய அதுவும் நம்ம அறியாம நிகழக்கூடியதுக்கு நாம பொறுப்பெடுக்க தேவையில்லை நம்ம தெரிஞ்சு விட்டு விட்டோம் அறியாமையே ஒரு ஒரு பிரச்சனை வெளியே நடக்குது அதனால ஒரு டென்ஷன் விடுபுன்னு முயற்சி பண்ணிட்டீங்க பண்ணக்கூடாது பண்ணிட்டீங்கன்னா எப்ப நமக்கு தெரியுது அப்ப விட்டா போதும் அதுக்கும் நம்ம வந்து ரெஸ்பான்ஸ் எடுத்துக்க வேண்டிய அவசியம் இல்ல அப்படிங்கறதுதான் அவசியம் சரிங்க ஐயா கடைசி இன்னொரு கேள்விங்க ஐயா கேளுங்க ஆஹ் இப்ப மனசுல நிறைய எண்ணங்கள் வருது அதுல நம்ம புறத்துக்கு தேவைன்னா நம்ம எடுத்துக்கிறோம் தேவையில்லைன்னா அது விட்டுறோம் அப்படின்னு சொல்றோம் ஐயா இப்ப அது அது எப்படிங்க ஐயா அது விடுறது அதுல வந்துட்டு எனக்கு சம் டைம்ஸ் பாத்தீங்கன்னா ஒரு குறுக்கலைங்கய்யா விடுறதுங்கிறது அது இருந்து இருந்துட்டு போட்டுன்னு விடுறது நமக்கு அங்க வேலை இல்லைன்னு கண்டுக்காம விடுறதுதான் அது இதயம் <laughs> நுரையீரல் <laughs> இது மாதிரிதான் நம்மளுடைய மனசுன்னு சொல்றாங்க அதுக்கு தனியா உயிர் இருக்காங்க வெளிப்பாடு தான் அது ஒரு பெரிய ரோல் பிளே பண்ணுதா இல்ல அது வந்து ஒரு சாதாரண இன்டர்னல் குரூப் மாதிரிதான் 
அப்படிங்கறது கேக்குறங்க ஐயா நம்ம ஒட்டுமொத்த வாழ்க்கையுமே மனசு வச்சு தாங்க இருக்கு சரி ஓகே ஓகே சரிங்க ஐயா சரிங்க சரிங்க நன்றிங்க ஐயா விக்னேஷ் கண்ணன் ஐயா வாங்க உங்களை அட்மிட் பண்ணிருக்கேன் ஐயா வாங்க நீங்க கேட்கல ஐயா ஐயா நான் ஒரு கேள்வி கேட்டிருந்தேன் எப்படி அது ஒரு உதவிக்கு வருது அப்படின்னு ஒரு உணர்வு வந்து நமக்கு உதவியா வருது எனக்கு வந்து தொழில் இருக்கு தொழில்ல வந்து லாப நஷ்டங்கிறது ஏற்படுது இப்ப வந்து என்னன்னு கேட்டீங்கன்னா தொழில்ல வந்து நான் ஒரு நாற்பது நாள்ல முடிக்க வேண்டிய ஒரு வேலை இருக்குன்னு வச்சுக்கங்களேன் முப்பது நாள் ஆகியும் முடியலன்னு வச்சுக்கங்க எதிர்கள் லேட் ஆகுது இப்ப நாற்பது நாள்ல முடிக்க முடியுமான்னு ஒரு டவுட் வருது எனக்கு வந்து என்ன ஆகுதுன்னா உடனே ஒரு பயம் வருது இது நாற்பது நாள்ல முடிக்க முடியுமோ இதனால லாஸ் ஆயிடுமோ ஒரு பயம் வருது ஒரு டென்ஷன் ஆகுது இப்ப நான் இதுக்கு முன்னாடி இந்த புரிதலுக்கு முன்னாடி என்ன பண்ணிட்டு இருந்தேன்னா நமக்கு பயம் வரலாமா நம்ம எத்தனையோ தியானங்கள் பண்றோம் எத்தனையோ யோக சாதனைகள் பண்றோம் நமக்கு பயமும் டென்ஷனும் வரலாமான்னு சொல்லிட்டு அந்த பயத்தையும் டென்ஷன் இருந்து விடுபடுறதுக்காக முயற்சி பண்ணிட்டு இருந்தேன் இப்ப என்னன்னா இந்த புரிஞ்சுக்கிட்ட விட்டு என்ன பண்றேன்னா நம்ம இது ஒண்ணுமே பண்ண முடியாது பயம் நான் ஒண்ணு நான் கொண்டு இல்ல அதுவாதான் வந்திருக்கு அதை நிர்வாகம் பண்ற தகுதி நமக்கு கிடையாது டென்ஷனை நிர்வாகம் பண்ற தகுதி எனக்கு கிடையாது ஆனா எனக்கு பத்து நாள்ல முடியறதுனால அந்த பயமும் டென்ஷனும் வந்திருக்கு நான் என்ன பண்றேன் இந்த பயத்தை பயன்படுத்தி நான் வெளியே என்ன பண்றேன் இதை வந்து இதுக்கு வந்து ஒரு பத்து ரூபா செலவாகுதுன்னா பத்தாயிரம் ரூபா செலவாகுதுன்னா இருபதாயிரம் ரூபா செலவு பண்ணி அதை சீக்கிரமா முடிக்கிறதுக்கு வேற ஒருத்தர் பொறுப்பு படைக்கிறேன் இன்னும் வேற எந்த மாதிரி ஐடியா பண்ணா இதை வந்து இந்த பத்து நாளுக்குள்ள முடிக்க முடியும் அப்படின்னு பிளான் பண்ணி ஒரு எட்டு நாள்லயே முடிச்சாங்கன்னு வச்சுக்கோங்க அந்த எட்டு நாள்ல துரிதமாக முடிப்பதற்கு அந்த பயமும் டென்ஷன் தான் எனக்கு உதவியே பண்ணிருக்கு எனக்கு இந்த பத்து நாள்ல இந்த ஆர்டர் முடி முடிச்சாகணும் ஆனா முடிக்க முடியாதுங்க போது எனக்கு பயமோ டென்ஷனோ வரலன்னு என்ன ஆகும்னா நான் சாந்தமாவே இருப்பேன் சரி ஆவரதா அவட்டுன்னு விடுவேன் அப்ப என்ன அவனு கேட்டீங்கன்னா அது பத்து நாளுக்கு அப்புறம் முடியாது லாஸ் ஆகும் எனக்கு பிரச்சனை ஆயிடும் இப்ப நம்ம என்னன்னா நமக்கு வரக்கூடிய உணர்வுகள் வந்து புறத்துக்கு தேவைன்னா அதை எடுத்து நம்ம என்ன பண்ணலாம் செயல் பக்கம் நம்ம காட்டலாம் இப்ப நான் போயிட்டு இருக்கேன் ஒரு வெறினை துரத்திட்டு வருதுன்னு வச்சுக்கங்க அது கடிச்சா நம்ம ஆபத்துன்னு வச்சுக்கங்களேன் எனக்கு பயம் இந்த பயத்தை பயன்படுத்த நான் ஓடுறேன் நான் வேகமா ஓடி ஒரு ஏழு அடி சோத்தைய கூட நான் தாண்டிடுறேன் இந்த பயம்ங்கிறது நம்ம எனக்குள்ள ஒரு ஆற்றல் உண்டாக்குது எனக்கு பயம் ஏற்படல அப்படின்னு என்ன ஆகும் அது வந்து கடிச்சு என்ன ஓட கூட முடியாது தாண்டுறதுனா அப்போ வந்து அறிவு நம்ம செயல்படலாங்க நம்ம வந்து பயம் தான் உதவிக்கு வருது அறிவு செயல்பட்டு ஏழு அடி செவரு இந்த செவர்ல வந்து இவ்வளவு விசையோடு இந்த இடத்துல புஷ் பண்ணி காலை தூக்கி குதிக்கணும்லாம் பிளான் பண்ணிலாம் குதிக்கல நம்மளை அறியாமலேயே அந்த ஒரு வேகம் வந்து நம்மளை வந்து அங்கிருந்து தப்பிக்கிறதுக்காக நம்ம வந்து வேலை செய்யறோம் இது பயத்தினுடைய உதவியானால் தான் நடக்குது எல்லா உணர்வுகளுமே செயலுக்காக பயன்படுத்திங்க நம்ம அதை நிர்வாகம் பண்ண முட்டோம்னு வச்சுக்கிங்க எதுவுமே நிக்க நீடிச்சு நிக்க போறது கிடையாது எல்லாம் தோன்றி மறையக்கூடிய உணர்வுகள் தான் தோன்றி மறையறதுங்கிறது தான் உணர்வுன்னு நம்ம சொல்றோம் எது நீடித்து நிலைத்து நம்ம உடம்புல ஒரு கெமிக்கல் ரியாக்ஷன் உண்டு பண்ணுதோ அது எல்லாமே நம்ம போராடுறதுனால தான் நடக்குது அதுதான் உடல்ல நோயாகவும் மாறுது அதனால உணர்வுகளை நம்ம செயலுக்காக பயன்படுத்திக்கலாம் எல்லா உணர்வா இருந்தாலும் சரி எந்த உணர்வுமே தவறானதுங்கிறது கிடையாது தேவனா இப்போ ஒரு கீபோர்டு இருக்கு கீபோர்டில் வந்து ஒரு பட்டன் அழுத்துறோம் சவுண்ட் வருது இந்த சவுண்டு சத்தம் வந்து சரியில்லையேன்னு நினைச்சு அந்த கீ அந்த பட்டனை கீயை கீழே பிடிங்க எரிஞ்சிட்டோம்னா இப்படி ஒவ்வொரு சத்தமும் சரியில்லைன்னு பிடிங்க இருக்குன்னா அது கீபோர்டே கிடையாது எல்லா கீயும் இருக்கணும் எப்ப எது தேவையோ நம்ம அதை பயன்படுத்திக்கலாம் அதனால நம்ம எல்லா உணர்வுகளும் வரலாம் தேவையான இடத்துல பயன்படுத்திட்டா போதும் தேவையில்லாம் ஒன்று கண்டுக்காம விட்டா போதும் அதை நம்ம அழிக்க வேண்டிய அவசியம் கிடையாது ஒரு சவுண்டு வந்துருச்சு வச்சுங்களேன் அந்த சவுண்டை நிறுத்துறதுக்கு நம்ம வந்து வேற எதாவது பட்டன் அழுத்தணும்னா கை நமக்கு நமக்கு வேலையில முடிச்சாலும் என்ன ஆகும் எந்த சவுண்டுமே நீடிக்க போறது கிடையாது அது மாதிரிதான் நம்முடைய உணர்வுகள் எல்லாமே எல்லாமே தோண்டி மறையக்கூடியதுதான் புற செயலுக்கு தேவனா நம்ம பயன்படுத்திக்கலாம் புரியுதுங்களா நீங்க அட்மிட் ஆயிட்டீங்க மறுபடியும் மியூட் ஆயிட்டீங்க அட்மிட் பண்றேன் மறுபடியும் சந்தேகம் இருந்தா கேளுங்க புரியுது புரியுதுங்க புரியுது கேட்டுட்டு தான் இருக்கு ஆஹ் ஓகேங்க ஓகேங்க இது டவுட் எது இல்லைங்களா இப்ப நான் சொன்னதுல பக்கா பக்கா ஓகே தேங்க்யூங்க தேங்க்யூங்க பாலசுப்ரமணியா மெசேஜ் போட்டிருக்காங்க சூப்பர்லி ஆன்சர் ஆன்சரிங் சார் தேங்க்யூன்னு ரொம்ப நன்றிங்க 
நம்ம இது வந்து எல்ல சந்தேகத்தையும் கேட்டுட்டோம்னா நமக்கு வந்து எல்லா உணர்வும் எந்த உணர்வுமே நம்ம வேண்டாத உணர்வுமே நம்ம புறக்கணிக்கவே தேவையில்லை தேவைன்னா பயன்படுத்தப்படும் ஒரு பஃபே போறோம் பஃபேல வந்து அறுசுவை உணவும் இருக்கு எல்லா வகையான பழச்சாறு இருக்கு எல்லா வகையான ஸ்வீட் இருக்கு எல்லா வகையான காரம் இருக்கு அதுதான் ஒரு முழு விருந்து சொல்ல முடியும் நீங்க உங்களுக்கு இதெல்லாம் எனக்கு பிடிக்காது ஏன் வச்சிருக்கீங்க நம்ம கேட்கறதுக்கு ரைட்ஸ் கிடையாது எனக்கு இந்த ஜூஸே பிடிக்காது ஏன் வச்சிருக்கீங்க நம்ம கேட்போமா நமக்கு என்னெல்லாம் தேவையே எடுத்துக்குவோம் தேவையில்லாத என்ன பண்ணுவோம் அது எந்த எடுத்து போடுவோம் நமக்கு தேவையானதை மட்டும் எடுத்துக்கலாம் அது மாதிரி நமக்கு தோன்றக்கூடிய எல்லா உணர்வுகளுமே நம்ம பயன்படுத்தி ஆகணுங்கிற அவசியமும் கிடையாது அதை அப்புறப்படுத்தணுங்கிற அவசியமும் கிடையாது இந்த டிட்டாச்சு வந்துட்டா போதும் இதுதான் வந்து நம்ம சுதந்திரம் நம்ம சொல்றோம் சுரேஷ் காந்தி அவர்கள் மெசேஜ் போட்டிருக்காங்க தேங்க்யூ சிறப்பான விளக்கம்னு போட்டிருக்கீங்க ரொம்ப நன்றி இன்னும் வேற ஏதாவது கேள்வி இருந்தாலும் கேளுங்க ஏன்னா இந்த வாய்ப்பை நம்ம பயன்படுத்திக்கணும் இது மேலோட்டமான புரிதல் தான் புத்தி பூர்வமான புரிதல் தான் சாதாரண புரிதல் தான் இந்த புரிதல் ஒன்றே போதும் இதை தாண்டி ஒண்ணுமே இல்லை அப்படிங்கிறத நம்ம தெளிவாயிட்டோம்னா போதும் இந்த புரிதல் உறுதிப்படுத்தினா மட்டும் போதும் புரிதல் சந்தேகப்படுறதா நம்மளோட புரிதலுக்கு எதிராக நம்ம செயல்படக்கூடிய செயல் வாங்க இன்னும் ஒரு இன்னொரு பத்து நிமிடம் இருக்கு கேள்வி கேட்க விரும்புறவங்க கேட்கலாம் நம்முடைய அடுத்த ஞான முகாம் வந்து பிப்ரவரி எண்டு லாஸ்ட் வீக்ல வச்சிருக்கோம் இது இதை பற்றிய டீட்டெயில் மேகசின்ல போட்டிருக்கோம் அதனால அடுத்த கேம்ப் கலந்துக்கிறவங்க இதுவரையும் கலந்துக்காதவங்க தாராளமா இதுல கலந்துக்குங்க ரொம்ப பயனுள்ளதா இருக்கும் நாம புரிதல் ஆழமா பார்க்க போறது இல்லை வெவ்வேறு கோணங்கள்ல பார்க்க போறோம் கோணங்கள் தான் நிறைய இருக்கு எந்த ஒரே உண்மைதான் முந்நூத்தி இருபது டிகிரி இருக்கு நம்ம வந்து பல கோணங்கள்ல பார்க்கும்போது அதுல சந்தேகம் இல்லாம நம்மளால தெளிவடைய முடியும் ஜெயா அப்படிங்கிறவங்க வந்திருக்காங்க அவங்கள அட்மிட் பண்ணிருக்கேன் ஆஹ் பேசலாம் வாங்க வணக்கம் வணக்கம் சார் வணக்கம் வணக்கம் ஒரு நாள் உங்ககிட்ட பேசினேங்க சார் நானு போன்ல உங்களோட விளக்கங்கள் எல்லாமே தெளிவா அருமையா நல்லா இருக்குங்க சார் ஜூம் மீட்டிங்ல சொல்றவங்க எல்லாருமே நல்ல நல்ல விளக்கங்கள் கொடுக்குறீங்க பகவத்தையாவோட பகவத்தையா எல்லாருக்கும் கிடைச்ச ஒரு பொக்கிசம் சார் கண்டிப்பாமா எல்லாருக்கும் நம்ம நமக்கு வந்து ஐயா வந்து கிடைச்சிருக்கு சமுதாயத்திற்கே கிடைத்த ஒரு மிகப்பெரிய பொக்கிசம் பாதை <laughs> 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 குழந்தைகளுக்கு கூட புரியற மாதிரி அவ்வளவு எளிமையா அழகா ரொம்ப ஒரு சந்தோஷமா இருக்கும் சார் நம்ம ரொம்ப நாள் வந்து டைம வேஸ்ட் பண்ணாம தியானம் பண்ணி டைம வேஸ்ட் பண்ணாம சக்திகள் கிடைக்கும் அது இதுன்னு என்னென்னமோ போட்டு குழப்பி ரொம்ப குழப்பி 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 வச்சிருக்காங்க ஆனா இவர் சொன்ன ஒரு ஒவ்வொரு வார்த்தைகளும் அத தனிய அகம் புறம் இப்படி யாருமே இவ்வளவு பிரிச்சு இவ்வளவு டீட்டெயிலா யாரு சொல்ல முடியாதுங்க சார் ஆன்மீக தேடல் இருக்கிறவங்களுக்கு இவரு ஒரு மிகப்பெரிய பொக்கிசம் உண்மைதான் கண்டிப்பா ஏன்னா வந்து பல காலமா கஷ்டப்பட்டு இருக்கிறவங்களுக்கு ஐயாவுடைய ஒரு ஒரு உரை கேட்டாங்கன்னா போதும் ஒரு உரை கேட்டாங்கன்னா எதுவுமே தேவைப்படாது இதுதான் தன்னை எரியும் ஞானம் அப்படிங்கறது இதுதான் உண்மை வந்து எப்பயுமே எளிமையா தான் இருக்கு ஐயா இருக்கு நம்ம அது எளிமையா அணுகாததுனால தான் தவற விட்டு இருக்கிறோம் அப்படிங்கறத புரிஞ்சுக்கிட்டா போதும் எல்லாருமே புரிஞ்சுக்கலாங்க சார் இந்த இவரோட இவர் சொல்ற ஒவ்வொரு ஒவ்வொரு வார்த்தையும் ஒரு அருமையான ஒரு பொக்கிஷம் சின்ன சிம்பிளான சிம்பிளான திசைதான் ஆனா இதுல உள்ள இருக்கிற கருத்துக்கள் ஒவ்வொரு மனுஷனும் விடுதலையா சுதந்திரமா மனசுல எதுவுமே இல்லாம ஒரு ஃப்ரீடமா நான் யாருங்கிற எல்லாருமே புரிஞ்சுக்கலாம் எல்லாரும் என்னமோ சொல்லி தியானம் பண்ணுங்க அதை பண்ணுங்க இதை பண்ணுங்க எல்லாம் வேஸ்ட்டுங்க சார் இதை மட்டும் எளிமையா புரிஞ்சுக்கிட்டாலேவும் 
நல்லா இருக்குங்க சார் நீங்க எல்லாருமே சொல்றது வந்து நல்ல ஒரு சேவை பண்றீங்க சோசியல் சர்வீஸ் மாதிரி நல்லா பண்றீங்க ரொம்ப நன்றிங்க சார் ரொம்ப நன்றி ரொம்ப நன்றி மா மகிழ்ச்சி ஓகேங்க சரிங்க சார் முடியாது <laughs> ஆக்சுவலாக என்னன்னு கேட்டீங்கன்னா ஒரு வகையில் வந்து மைண்டில் இருக்கக்கூடிய எல்லாத்தையும் ட்ரெயின் பண்ணுறாங்க ரொம்ப காலி பண்ணுறாங்க அதில் ஆனால் மறுபடியும் அக்கமுலேட் ஆரம்பிக்கும் அந்த போராட்டங்களும் ஒரு நிலையை அடையணுங்கிறத ஒரு இதை ஏற்படுத்தி மறுபடியும் அக்கமுலேட் பண்ண ஆரம்பிக்கிறோம் பட் இந்த அண்டர்ஸ்டாண்டிங்கில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா வாழ்க்கையே விபாஷனாவாக மாறிடுது புத்தர் கொடுத்தது இந்த உண்மையை தான் சொல்லியிருக்காரு அத பயிற்சியாக மாறுனது தான் இங்க ஒரு பிரச்சனை ஆயிடுச்சு பட் அத நீங்க ஆரம்ப காலகட்டத்தில் இருக்கிறவங்க தாராளமா கலந்துக்கலாம் ஒரு நல்ல அனுபவம் ஏற்படும் எந்த அனுபவமும் நீடித்து நிலைக்க போறது இல்ல எதெல்லாம் நமக்கு வருதோ எல்லாமே நம்ம விட்டு போகதான் போகுது எது வராததோ எது இருக்கிறதோ அது எப்பவுமே இருந்துதான் இருக்க போகுது இது வந்து அனுபவத்தை அது கொடுக்குது இந்த புரிதல் வந்து பாத்தீங்கன்னா வாழ்க்கை விபாஷனா மாதிரி மாறிடுது டோட்டலா இங்க எதுவுமே நிக்கிறது இல்ல எல்லாமே பிரவாகமா இருக்கு டோட்டலாவே விடுதலையா இருக்கு எல்லாமே தோன்றி மறையக்கூடியதுதான் எதுவுமே நம்ம வந்து ஒரு ஸ்டேட்டா அங்க வந்து எந்த ஒரு நிலையுமே இங்க கிடையாது எல்லாமே தோன்றி மறையக்கூடிய நிலையாக நமக்கு நம்ம புரிஞ்சுக்கிறோம் அது எல்லாமே தோன்றி மறையக்கூடிய நிலையா மாறுது விபாஷ்னாவுல மிகப்பெரிய மாஸ்டர்ஸ் சொல்லக்கூடிய ஒருத்தர் வந்து ஐயாவை சந்திச்சு அஹ் ஐயாவிட்ட பேசிட்டு கோவிந்த ஆச்சாரியார்னு அவர் பேரு அவர் வந்து விபாஷ்னாவுல ரொம்ப டீப்பா போய் தெளிஞ்சவங்களை வந்து மேற்கொண்டு நீ இதை புரிஞ்சுக்க அப்பதான் உனக்கு வந்து முழுமையாகும் அப்படின்ட்டு ஐயாவுடைய புரிதலை வந்து கொடுக்கறாங்க அவங்க ஐயா வந்து மீட் பண்ண சொல்றாங்க பட் நம்ம என்ன விபாஷனா கலந்துக்கணும்னா இதை கலந்துக்கணுங்கிற அவசியம் இல்லை அது இல்லாமையே கூட நம்ம இது கலந்துக்கலாம் இந்த வந்து இதுதான் சொல்ல ஒரு பள்ளி மாணவனால கூட புரிந்து கொள்ளக்கூடிய விஷயம் நம்ம சொல்லிட்டோம் நாம என்னன்னா அப்படி ஏத்துக்கிறது தான் பலருக்கு வந்து சங்கடமா இருக்கு எப்படிங்க நான் இவ்வளவு நாள் தியானம் பண்ணதை கடைசியா வந்து இவ்வளவு சிம்பிளா கொடுத்துட்டீங்கன்னா அப்புறம் இவ்வளவு நாள் பண்ண தியானம் வேஸ்டா அப்படிங்கிற ஒரு ஒரு அவங்களுக்கு ஒரு அஹ் இவ்வளவு நாள் பண்ண தியானத்தினால நம்ம வந்து ஒண்ணும் இல்லாம போகுது என்பது ஒரு ஏமாற்றம் ஏற்படுது உண்மை இதுதான் அதனால பல வந்து விபாசனால பல வருஷங்கள் பயின்றவர்கள் கூட இங்க வந்து இந்த புரிதல்னாலதான் முழுமை அடையிறாங்க ஆஹ் விபாசனாவை கத்துக்கிறதுனால நம்முடைய சந்தேகங்களோ நம்முடைய நிரந்தர அந்த லிபரேஷனோ ஏற்பட போவது இல்லை அது ஒரு நல்ல அனுபவத்தை கொடுக்கும் ஆரம்ப காலகட்டத்தில் இருக்கிறவங்களுக்கு அது தேவையானது கூட கலந்துக்கலாம் தாராளமாக ஆனா முடிவான நிலை அப்படிங்கிறது இந்த விடுதலை தான் அதுக்கு அந்த விடுதலை கொடுக்கக்கூடிய புரிதல் தான் நம்ம வந்து அண்டர்ஸ்டாண்டிங் புரிதல் ஞான புரிதல் அப்படின்னு சொல்லி சொல்றோம் விக்னேஷ் நீங்க மறுபடியும் நீங்க மியூட் ஆயிட்டீங்க ரொம்ப நல்ல விளக்கம் வாங்க இன்னும் வேற ஏதாவது டவுட் இருந்தா நம்ம அந்த டவுட்டோட அந்த டவுட்டுக்கு பதில் கொடுக்கறதோட நிறைவு பண்ணிக்கலாம் கிட்டத்தட்ட ஒன் ஹவர் ஆயிடுச்சு சுப்பிரமணியா வாங்க உங்களை அட்மிட் பண்ணிருக்கேன் நீங்களும் அட்மிட் பண்ணிட்டு பேசுங்க வணக்கம் 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 வாங்க ஒண்ணு இந்த ஸ்கூல் மீட்டிங் எப்படி இருக்குன்னா குருகுல வாசகத்துல கல்வி கருத்து எப்படி இருக்கும் எப்படி இருப்பீங்க குருகுல வாசம் குரு பக்கத்திலே இருந்து அவர் கூடவே அஞ்சு வருஷம் பத்து வருஷம் இருந்தா வெவ்வேறு <laughs> 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 தினசரி சந்திச்சு நம்ம வந்து பேசும்போது நம்முடைய அன்றாடம் ஏற்படக்கூடிய டவுட் எல்லாம் கிளியர் ஆகிறதுக்கு மிகப்பெரிய உதவியா இருக்கு கண்டிப்பா 
நினைக்கிறேன் வாழ்க்கை <laughs> 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 அப்பா அவர் சொல்றாரு இப்படிதான் ரொம்ப கடன் தவம் செஞ்சு ரொம்ப மனச கட்டுப்படுத்தி ரொம்ப இதா ஆகி ரொம்ப அவரை வந்து என்ன சொல்ல வர்றாருன்றா வந்து மனச ரொம்ப கட்டுப்படுத்தணும் மனச ரொம்ப நல்லபடியா வச்சுக்கணும் ரொம்ப இது பண்ணணும் அப்படின்னு சொல்றாரு மனச மனச வந்து நம்ம வந்து மனச வந்து நம்மளால கட்டுப்படுத்த முடியுமா கட்டுப்படுத்துறது <laughs> 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 நிலைய நிர்வாகம் பண்றதுக்கு சமம் அது அதனால உண்மை வந்து அதுதான் தன்னோடு முரண்படாதவர் தான் ஞானி மனச எப்படி நம்ம கட்டுப்படுத்த முடியும் மனசுல வந்து அது வந்து எண்ணங்கள் வந்துகிட்டே இருக்கு அது நம்ம எப்படி கட்டுப்படுத்துறது அந்த அந்த கட்டுப்படுத்துறதா இருந்தா அந்த மனசோட நம்ம போராடுற மாதிரி தானே ஆகுது அது ஆமா ஆமா கண்டிப்பாங்க அது எப்படி வேணாலும் இருந்து போட்டு சுதந்திரம் கொடுக்கறது தான் சரியான புரிதல் அதனால தன்னோடு முரம்படாம இருக்கிறது தான் மிக முக்கியமான விஷயம் கட்டுப்படுத்துறதுக்கு உள்ள வழி வந்து முரண்படாம இருக்கிறது மட்டும்தான் அப்ப அதான் வந்து எல்லா இதுக்கு முந்தி இருந்த எங்க இஸ்லாம்ல உள்ள நபிகள் பெரிய பெரிய அவுலியாக்கள் சொல்றாங்க பெரிய பெரிய சூப்பிகள் ஞானிகள் மகான்கள் எல்லாருமே வந்து அவங்க வந்து அவங்க எப்படி அவங்க அந்த நிலையை அடைஞ்சாங்க அப்படின்றா வந்து அவங்க மனச வந்து அவங்க வந்து கட்டுப்படுத்த அவங்க போராடல ஆமா அவங்க வந்து ஒரு கட்டத்துல வந்து ஒரு அகச்சரணாகதி அடைகிறாங்க அந்த அகச்சரணாகதியை நம்ம இந்த புரிதல் மூலமா நம்ம அடைகிறோம் அவ்வளவுதான் புரிதல் மூலியமா அந்த அகச்சரணாகதிக்கு வந்து புரிதல் கண்டிப்பா வேணும் ஆமா புரிஞ்சுக்கிட்டாதான் அவங்க வேலை இல்லைன்னு தெரிஞ்சுக்கும் அறிவுக்கு அகத்தில் வேலை இல்லைன்னு கண்டுபிடிக்கிறது தான் ஞானம் அறிவாகத்துல சரணாகதி அடையணும் அங்க நமக்கு எந்த வேலையும் இல்ல அப்படின்னு போது எப்ப நம்ம சரணாகதி அடைஞ்சோமோ அப்ப அது சுதந்திரமா இயங்க ஆரம்பிக்குது ஐயா நான் வந்து ஃபாலோ பண்ணிட்டு வர்றேன் ஐயாவுடைய புத்தகங்களை படிச்சுட்டு திரும்ப திரும்ப படிச்சுட்டு வர்றேன் சரிங்க சரிங்க அத படிக்க படிக்க வந்து மனசு ரொம்ப நல்லா இருக்கு ராகத்தா இருக்கு ஹம் சரிங்க நான் அதை கூட வந்து ஒரு பெரிய இதா நினைக்கிறேன் அது வாட்டுக்கு நம்ம விட்டுறது கலந்துகொண்டவங்கள் அனைவருக்கும் என்னுடைய நன்றியையும் வணக்கத்தையும் தெரிவித்துக் கொள்கின்றேன் நன்றி வணக்கம்